గైస్ నేను మీ శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ చూద్దాము ఇంకా కన్స్యూమర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా అది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దాని గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ మనం అయితే ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకే ఓకే గైస్ ఇంకా లైక్ వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ మంత్లో అయినా మన బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి తొందరగా వెళ్ళి చూడండి ఓకేనా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి అక్కడ కూడా కనపడకపోతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను కదా దాంట్లో ఫాలో అయితే నేను అక్కడ మీరు అక్కడ టెక్స్ట్ చేసి నేను అక్కడ పెడతాను ఓకే ఓకే అందరూ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను నా ఛానల్ని బాగా బట్ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు ఓకే చేయండి తొందరగా ఓకే లైక్ వన్ వన్లో వన్ టూలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని పీడిఎఫ్స్ సేల్ చేస్తున్నాను మీకు తెలుసు ఇంకా టూ వన్ టూ టూ కూడా అప్లోడ్ చేసి తొందరగా నేను దాన్ని కూడా సేల్ చేస్తాను దాని కాస్ట్ ఎంత కూడా చెప్తాను ఓకేనా దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోరు ఓకే ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అలోస్ ఎలో సింక్రనైజ్డ్ థ్రెడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ మనం ఇక్కడ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ మధ్యలో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇన్ సింక్రనైజ్ థ్రెడ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సింక్రనైజ్డ్ థ్రెడ్స్కి మధ్యలో ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే మనం సింక్రనైజ్డ్ థ్రెడ్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాము సింక్రనైజ్డ్ థ్రెడ్ మెథడ్ ఇంకా సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్ ప్రీవియస్గా అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా చూసి ఇది వీడియో చూడండి అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోయింది మీకు ఓకే ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇదే మెకానిజం ఇన్ విచ్ ఎ థ్రెడ్ గోస్ ఇన్ టు వెయిట్ స్టేట్ అంటిల్ అనదర్ థ్రెడ్ సెన్స్ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఒక థ్రెడ్ ఒక థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక థ్రెడ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది ఓకేనా మీకు ఇది ఎలాగో ఏంటో కానీ తర్వాత చెప్తాను మెథడ్స్ వెయిట్ నోటిఫై వెయిట్ నోటిఫై వెయిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం ఎ థ్రెడ్ గోస్ ఇన్ టు ఎ స్లీపింగ్ స్టేట్ అంటిల్ సమ్ అదర్ థ్రెడ్ కాల్స్ నోటిఫై కాజెస్ కరెంట్ థ్రెడ్ ఈజ్ టు రిలీజ్ ద లాక్ అండ్ వెయిట్ అంటిల్ అనదర్ థ్రెడ్ క్లాస్ ఈజ్ నోటిఫై నోటిఫై ఆల్ మెథడ్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఒక థ్రెడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఏం చేసిద్ది ఇంకొక థ్రెడ్ స్లీప్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది నోటిఫై చేస్తుంది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక థ్రెడ్ రావడానికి మనము నోటిఫై అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ నోటిఫై అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇట్ వేక్స్ అప్ ఏ థ్రెడ్ దట్ కాల్డ్ వెయిట్ ఆన్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ సమ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే వేక్స్ అప్ ఏ సింగిల్ థ్రెడ్ దట్ ఏ వెయిటింగ్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ మానిటర్ నోటిఫై అంటే ఏంటి ఒక థ్రెడ్ ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఈ నోటిఫై అనే థ్రెడ్ అప్పుడు నోటిఫై అనే మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏమైంది లేచిద్ది లేచి వే లాక్ లాక్ అనేది తీసేసి ఇంకో ఆ థ్రెడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళిపోయింది వెయిట్ చేయకుండా ఓకేనా ఇంకొక థ్రెడ్ అనేది అప్పుడు వెయిట్ చేసి ఓకే అర్థమైందా ఓకే ఇక్కడ చూడండి థ్రెడ్ వన్ అనేది ఏం చేస్తుంది రన్నింగ్ అవుతుంది రన్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ థ్రెడ్ వన్ మళ్ళీ వెయిట్ చేయడానికి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు థ్రెడ్ వన్ అనేది ఏం చేస్తుంది రెజ్యూమ్ అంటే వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు థ్రెడ్ టూ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు థ్రెడ్ టూ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత నోటిఫై అన్న అంటే మళ్ళీ ఏమైంది థ్రెడ్ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఓకేనా అర్థమైందా ఇది ఎగ్జాంపుల్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా ఇదేంటిది ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ అండ్ బఫ్ దీనికి మధ్యలో ఇంకా మనం ఏం ఏం పెట్టలేదు అనుకోండి ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఏం లేదు కమ్యూనికేషన్కి ప్రొడ్యూసర్కి కన్జ్యూమర్కి ఏమీ కమ్యూనికేషన్ లేదు ఇది డేటా స్టోర్ చేసింది ప్రొడ్యూసర్ పంపిన డేటాని స్టోర్ చేసిద్ది ఓకేనా నేను చెప్తాను డీటెయిల్గా ఇంకా మనం ఇక్కడ ఏం లేవనుకోండి ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం లేవు ఇక్కడ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేయట్లేదు అనుకోండి ఫస్ట్ మనం ఓకేనా ప్రాబ్లం వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ కాంట్ యాడ్ డేటా ఇన్ టు ద బఫర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఏం చేసిద్ది డేటాని తెచ్చిద్ది ప్రొడ్యూస్ చేసిద్ది డేటా అనేది అది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది ఈ బఫర్లో స్టోర్ అయింది సో ఈ బఫర్ అనేది చూడండి కెనాట్ యాడ్ ద డేటా వెన్ బఫర్ ఈజ్ ఫుల్
తీసుకోలేడు ఎందుకని ఇది ఎప్పుడైతే ఇది ఎంటీగా ఉంటుందో ఈ బఫర్ అనేది ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమైంది కన్జ్యూమర్ అనే ఆయన ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు డేటాని తీసుకోదు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాడు ఓకేనా అర్థమైందా అది ఒక ప్రాబ్లం అవుతుందా అక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుందా ఓకే ఇన్ కంప్యూటింగ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ బౌండెడ్ బఫర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఏ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ మల్టీ ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా దాన్ని ఇంకొక పేరుతో ఎలా పిలవచ్చు బౌండెడ్ బఫర్ ప్రాబ్లమ్ అని పిలవచ్చు ఇదేంటిది ఇది ఇది బఫర్ ఇదే ఈ థ్రెడ్ ఉంది కదా లైక్ ఈ ప్రాబ్లము కన్జ్యూమర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లమ్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాము సింక్రనైజేషన్ ఉంటుంది కదా ఆ సింక్రనైజేషన్ ప్రాబ్లం యూజ్ చేస్తూ ఇది సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఓకేనా ఓకే ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ద కన్జ్యూమర్ విచ్ షేర్ ద కామన్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ బఫర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ క్యూ ఇది ఎలా ఉంది బఫర్ క్యూ లాగే ఉంది కదా ఎట్లాగా ఆ క్యూ అని ఎట్లాగా యూజ్ చేసుకుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ యూజ్ చేసుకుంటుంది కన్జ్యూమర్ కూడా ఒకటే దాన్ని సింగిల్ బఫర్తో మనము సేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కామన్గా ఉంది దీనికి ప్రొడ్యూసర్కి బఫర్ కామన్ అండ్ కన్జ్యూమర్కి కూడా బఫర్ కామన్ ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి ద ప్రొడ్యూసర్ జాబ్ ఈజ్ టు జనరేట్ ద డేటా పుట్ ఇన్ టు ద బఫర్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ పని ఏంటి అసలుకి ప్రొడ్యూసర్ పని ఊరక డేటాని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డేటాని ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టిద్ది ఇక్కడ పెట్టిద్ది బఫర్లో పెట్టిద్ది దాని పని ప్రొడ్యూసర్ పని ఇదే ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ ద డేటా రిమూవింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బఫర్ వన్ పీస్ ఆఫ్ పీస్ అట్ ఎ టైమ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అదే విధంగా కన్జ్యూమర్ ఉన్నాడు కదా కన్జ్యూమర్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి ఈ బఫర్లోంచి ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని తీసుకుంటారు ఈ డేటాని ఇక్కడ ఉంటుంది కదా డేటా ఆ డేటాని తీసుకున్ తీసుకొని కన్జ్యూమ్ చేయటమే ఈ కన్జ్యూమర్ యొక్క పని ఓకేనా అంతా ఒకేసారి తీసుకుంటారు ఈ డేటా అనేది ఓకేనా ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు మొత్తం ఒకేసారి పెడతాడు మొత్తం ఒక దాంత ఇది అయిపోయిన తర్వాత అలా అలా ఏం చేయరు డైరెక్ట్గా పెడతా ఉంటారు ఓకేనా కన్జ్యూమర్ అనేవాడు ఈ డేటా మొత్తం ఒకేసారి తీసుకుంటాడు ఒక కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం అక్కడైంది కదా టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ అవుతున్నాయి ఈ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఏం పని చేస్తాడు ఓన్లీ డేటాని పెడతా ఉంటాడు పెడతా ఉంటాడు ఇది నిండిపోయినా కానీ వేస్ట్ అయింది కదా నిండి బయట కూడా పెడతా ఉంటాడు అప్పుడు ఏమైంది డేటా అనేది వేస్ట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక ప్రాబ్లం అక్కడ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇది ఖాళీగా ఉందనుకోండి ఇది ఇది తీసుకుంటుంది మొత్తం అప్పుడు మళ్ళీ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇది ఖాళీగా ఉంటుంది కన్జ్యూమర్ అనే అనేది ఓకేనా కన్జ్యూమర్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు డేటా ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు అదొక ప్రాబ్లం అనుకోండి ఇది రెండు థ్రెడ్స్ లాగా అనుకోండి ఇది బఫర్ అనుకోండి ఓకేనా ఇది ఒక ప్రాబ్లం సక్కర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీ మనం దీనికి మధ్యలో ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తూ ఈ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా వెయిటీ నోటిఫై ఆ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తూ మనము సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వీ యూజ్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ని యూజ్ చేస్తూ మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏం ఏం ప్రాబ్లము ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లమ్ని ఓకే ద ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ టు ఐదర్ టు గో టు స్లీప్ ఆర్ వెయిట్ ఆర్ డిస్కార్డ్ ద డేటా ఇఫ్ ద బఫర్ ఈజ్ ఫిల్ ఇప్పుడు దీని పని ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ పని చూడండి ఒకసారి ఇది ప్రొడ్యూసరు ప్రొడ్యూసరు డేటాని మొత్తం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఈ ప్రొడ్యూసర్ అనేది స్లీప్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ డేటా వేస్ట్ అవుతుంది కదా అందుకు ఓకేనా స్లీప్ అవ్వాలి ఓకేనా వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ స్లీప్ అంటే వెయిట్ చేయాలి అని అర్థం ప్రొడ్యూసర్ అనేది వెయిట్ చేయాలి ఇది నిన్పోయిన తర్వాత ఇది తీసుకున్న దాకా ఓకేనా మళ్ళీ చూడండి ద నెక్స్ట్ టైం ద కన్జ్యూమర్ రిమూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద బఫర్ ఇట్ నోటిఫై ద ప్రొడ్యూసర్ కి ఇదేమో వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ కన్జ్యూమర్ వచ్చి ఈ బ ఈ బఫర్లో ఉన్న డేటాని తీసుకుందో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది దీన్ని ఈ కన్జ్యూమర్ అనేది నోటిఫై చేయాలి ఏమని ఈ డేటా అయిపోయింది ఇంకొక డేటా ప్రొడ్యూస్ చేయని ఆ ప్రొడ్యూసర్లో పెడుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ నోటిఫై అవుతుంది ఓకేన
in the same way the consumer can go to sleep or wait if it finds the buffer is is to be empty the next the producer puts the data and into the buffer and it's wake wakes up the sleeping consumer ipude em ayindi manaki consumer teeskun tarvata ide em ayindi empty ga ayipindi appudu notify ayyadi kada producer ki so producer em ipudu consumer anedi sleep lo kelliddi okay na ipudu produce producer produce chestundi kaba data appudu consumer anedi sleep ante wait chestadi wait chesina amma malli em chesiddi producer anedi produce chesi data anedi malli ikkada pettiddi so pettin tarvata malli deeniki notify ichiddi ఏమని డేటా ప్రొడ్యూస్ అయింది కన్ఫ్యూమ్ చేసుకొని ఒక మెసేజ్ లాగా నోటిఫై ఇచ్చిద్ది మళ్ళీ దీని ఇదేం ది ఇదేం ఏం చేసిద్ది వెయిట్ చేసిద్ది ప్రొడ్యూసర్ అనేది అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా సో ఇదే ఒక ప్రోగ్రాము ఓకే ఇక్కడ మనం క్లాస్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము క్లాస్ తీసుకున్నాం క్లాస్ నేమ్ ఏంటిది ఐటమ్ ఐటమ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామని అర్థం ఇక్కడ ఓకేనా ఐటమ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐటమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఇంట్ ఐ ఇది ఐ అని ఏం చేసాం జస్ట్ ఇన్షలైజ్ చేసాం డిక్లరేషన్ ఏం చేయలేదు ఇన్ ఐ అని పెట్టాము బూలియాన్ అంటే మనం ఇక్కడ బూలియాన్ అంటే ట్రూ ఫాల్స్ డేటా ఉంది అయిపోయింది లేదు అంటే స్లీప్లోకి వెళ్ళిద్ది అలాగా బూలియన్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఫాల్స్ ప్రొడ్యూస్ లేదంటే ఏమిది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే డేటా ఏం లేదని అర్థం ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అంటే స్లీప్లో ఉందని అర్థం పబ్లిక్ వైడ్ సింక్రోనైజ్డ్ ప్రొడ్యూస్ ఇక్కడ సింక్రోనైజ్డ్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా అది సింక్రోనైజ్ ప్రొడ్యూస్ ఇంట ఎక్స్ ఇంటి ఎక్స్ ఇవి రెండు ఏం ఏంది గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అని అన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఏమో ప్రొడ్యూస్డ్ ట్రై స్టేట్లో ట్రై స్టేట్మెంట్లో ఏం చేసాము వెయిట్ చేస్తుంది ప్రొడ్యూస్డ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది సో క్యాచ్ బ్లాక్ ఏం చేసిద్ది క్యాచ్ చేసిద్ది ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ నేను చెప్పాను కదా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లాగా పనిచేస్తుందని ఐ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ట్రూ నోటిఫై ఇప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది డేటా అనేది ప్రొడ్యూస్ ఉంది ప్రొడ్యూస్ చేసినామంటే అప్పుడు ఏమైంది ఇది ప్రొడ్యూ కన్సూమర్ అనేది ఏమైంది నోటిఫై అయ్యింది ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది మీరు తీసుకోండి డేటా అని నోటిఫై ఇచ్చింది ఓకేనా అది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గురించి చూసాం కదా నాట్ ప్రొడ్యూసర్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం కన్స్యూమర్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ లాగా యూజ్ చేసి కన్స్యూమర్ అని పెట్టేసి మళ్ళీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో నాట్ ప్రొడ్యూసర్ అని పెడదాము తర్వాత ట్రై ట్రై అని తీసుకున్న తర్వాత వెయిట్ ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మళ్ళీ క్యాష్లో ఏమైనా ఎక్సిప్షన్స్ ఉంటే పెట్టుకోవాలి ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంది అంటే ఏంటిది డేటా అనేది ఖాళీగా ఉందని అర్థం ఫాల్స్ నోటిఫై అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసిద్ది ఖాళీగా ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ఏం చేసిద్ది అప్పుడు పోయి ఆ డేటా బఫర్లో ఉన్న డేటాని తీసుకుంటుంది ఓకేనా అది ఓకే అర్థమైంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ లైక్ వన్ మంత్లో వన్ టూలో టూ మంత్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఏమైనా బ్లాక్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం క్లియర్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా ఎందుకంటే వన్ మంత్ వన్ టూలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి నా ఛానల్లో ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి ఇంకా టెలిగ్రామ్లో ఉంది మీకు వీడియోస్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి సో రెండింటిలో రెండింటిలో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మా నా ఛానల్ మీరు తొందరగా జాయిన్ అవుతాం అవ్వటం బెస్ట్ ఓకేనా లైక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్